அப்போதைய மைசூர் மாநிலமா இருந்த கர்நாடகாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி மேலூர் கோட்டைங்கிற ஊர்ல பிறந்தாங்க ஜே ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா தன்னோட பத்தாம் வகுப்புல முதல் மதிப்பெண் எடுத்தவங்க தன்னோட நாலு வயசுல தொடங்கி கர்நாடிக் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக் பரதநாட்டியம் குச்சிப்பொடி மோகினி ஆட்டம் மணிப்பூரி கதக் உள்பட பல பாரம்பரிய நடன கலைகள்ல சகல கலா வள்ளியா இருந்திருக்காங்க ஜெயலலிதாவின் அரங்கேற்றத்தை பார்த்துட்டு சிவாஜி கணேசன் இவங்க சினிமா நட்சத்திரமா வருவாங்கன்னு சொல்லி இருந்தாரு முன்னாள் ஜனாதிபதி வி வி கிரியோட மகன் சங்கர் கிரி இவங்களோட முதல் ஆங்கில படத்தை இயக்குனாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு தன்னோட பதினஞ்சு வயசுலே சின்னடா கொம்பேங்கிற கன்னட படம் மூலியமா ஜெயலலிதா திரை உலகிற்கு அறிமுகமானாங்க இந்த படத்துக்கு அவங்க வாங்கிய சம்பளம் ரூபாய் மூவாயிரம் ஜெயலலிதா தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடா இந்தி என ஐந்து மொழிகளிலும் நடித்துள்ளார் இதில் அறிமுகமான அனைத்து படங்களிலும் பிளாக் பஸ்டர் படங்களானது வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்தியா பாகிஸ்தான் போரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரண உதவியாக அப்போதைய பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியிடம் ஜெயலலிதா தனது நகைகளை கொடுத்து உதவி உள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டில் தமிழக அரசு சார்பில் ஜெயலலிதாவுக்கு கலை மாமணி விருது வழங்கி கௌரவித்தது ஜெயலலிதா சிவாஜி கணேசன் நடிச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வெளியான தெய்வ மகன் தான் இந்திய அரசாங்கத்தால் ஆஸ்கருக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் தமிழ் படம் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆருடன் இருபத்தி எட்டு படங்களும் சிவாஜி கணேசனுடன் பதினேழு படங்களும் தெலுங்கில் என் டி ராமாராவுடன் பன்னிரண்டு படங்களும் ரவிச்சந்திரனுடன் பத்து படங்களும் ஜெய்சங்கருடன் எட்டு படங்களும் உள்பட நூத்தி இருபத்தி ஐந்து படங்களில் லீட் ரோல்ல நடிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் ஜெயலலிதா நடிச்ச அனைத்து படத்திலும் திரைத்துறையினரால் சூட்டப்பட்ட புனை பெயரான கலைச்செல்விங்கிற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை திரைத்துறையில் அதிக சம்பளம் வாங்கிய நடிகையாக ஜெயலலிதா வளம் வந்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் முதலமைச்சரா இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன நீங்க நல்லா இருக்கணுங்கிற படத்துல முதல்வராவே நடிச்சிருந்தார் நடிப்பு கலை அரசியல் மட்டுமின்றி பொம்மை துக்ளக் கல்கி தாய் உள்பட ஏராளமான பத்திரிகைகளில் தொடர்களும் எழுதி வந்துள்ளார் தான் கடந்து வந்த பாதைகளை குமுதத்தில் கட்டுரையாக வெளியிட்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வெளியான பில்லா படத்துல ஸ்ரீபிரியா கேரக்டர்ல நடிக்க முதல்ல ஜெயலலிதா கிட்ட தான் கேட்டுள்ளார் அந்த படத்தின் ப்ரொடியூசர் பாலாஜி ஆனா சினிமாவில் நாட்டம் இல்லாததால் நடிக்க மறுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் அஇஅதிமுக தன்னை இணைச்சுக்கிட்ட ஜெயலலிதா ஒரு பொதுக்கூட்டத்துல பெண்ணின் பெருமை என்கிற தலைப்பில் தன்னோட முதல் உரையாற்றி அங்கிருந்த எல்லோரின் கவனத்தையும் பெற்றாங்க மத்தியில் ராஜ்யசபாவில் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து எண் கொண்ட இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டது திமுகவை உருவாக்கிய அண்ணாதுரை அவர்கள் பயன்படுத்தியதும் அதே இருக்கை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல அஇஅதிமுக உடைய கொள்கை பரப்பு செயலாளராக ஜெயலலிதா நியமிக்கப்பட்டார் அடுத்த ஆறே வருஷத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அதிமுக உடைய பொதுச் செயலாளராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதே ஆண்டுல தமிழ்நாட்டோட முதல் பெண் எதிர்கட்சி தலைவரா ஜெய் ஜெயலலிதா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அவரின் உழைப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியில் தான் தமிழகத்தில் முதல் பெண் காவல் நிலையம் தொடங்கப்பட்டது அதே போல காவல்துறையில் பெண்களுக்கு முப்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தார் இதே மாதிரி லைப்ரரி பேங்க் போன்ற பல துறைகளிலும் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொண்டு வந்தது ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆட்சியில் தான் இரண்டாயிரத்தி மூணு இந்தியாவோட முதல் பெண் காவல் படையை தமிழகத்துக்கு உருவாக்கின பெருமை ஜெயலலிதாவுக்கு தான் போய் சேரும் டிசம்பர் அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மாரடைப்பு காரணமாக உயிர் பிரிந்தார் இந்திய அரசாங்கத்தால் நாடு முழுவதும் அஞ்சலி செலுத்தி தேசிய கொடி அரை கம்பத்தில் பறக்க விடப்பட்டது ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்துவதற்கு இருபது லட்சத்துக்கும் மேலான மக்கள் ராஜாஜி அரங்கில் நேரில் வந்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர் மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான்